हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास इफ पी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमको दिया गया है नाइनटीन बाई सिक्सटी तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो इसके लिए हमारे पास जनरल एक फार्मूला आता है प्रोबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है वन माइनस प्रोबिलिटी ए यूनियन बी जहाँ से प्रोबिलिटी ए यूनियन बी आपने निकाल लेनी है जे आ जाएगी वन माइनस प्रोबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन प्रोबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो इसकी तो वैल्यू गिवन दी गई है नाइनटीन बाई सिक्सटी तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा फोर्टीन बाई सिक्सटी इसका मतलब ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी इसकी क्वेश्चन नंबर सेकंड इफ द इवेंट एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो हो जाती है तब तो जब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो जाएगी जीरो और हमने यूनियन का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का हमारे पास फार्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इसकी जगह आपने जीरो पुट कर देनी है तो हमारे पास क्या आ गया प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना रह गया प्रोबिलिटी ए प्लस प्रोबिलिटी बी मतलब इसकी ऑप्शन जो ए होगी वो करेक्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अगर इज गिवन बाय चार ऑप्शन दी गई हैं आपको तो कहने का मतलब द प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली है अकरेंस ऑफ द वन इवेंट एग्जैक्टली अकरेंस ऑफ द वन इवेंट तो इसकी ऑप्शन आएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट right आंसर होगा जहाँ पर ए का जो बार है इसका मतलब नॉन अकरेंस ऑफ ए है और जहाँ पर भी बार है इसका मतलब नॉन अकरेंस ऑफ बी क्वेश्चन नंबर फोर लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू वन बाई टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू वन बाई थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू वन बाई फोर वट इज द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इसका हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है प्रोबिल कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन की भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो प्रोबेबिलिटी बी की भी वैल्यू पुट कर दो तो सॉल्व करने के बाद आता है हमारे पास थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर का मतलब जो ऑप्शन बी है वो इसकी करेक्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लेट एंड बी बी टू इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू वन बाई टू प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू वन बाई थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू वन बाई फोर वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चार ऑप्शन है वही चार में से कोई एक करेक्ट होगी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी सभी के सभी वैल्यू हमने हमको गिवन दी गई है इसकी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे एल में ले लेंगे जो वैल्यू आएगी हमारा वो आंसर होगा तो आंसर आ गया हमारे पास सेवन बाय ट्वेल्व ऑप्शन सी जो होगी इसकी करेक्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास फॉर एन इंडिपेंडेंट यहाँ पर इंडिपेंडेंट दिया गया है फॉर एन इंडिपेंडेंट इवेंट ए वन ए टू ए थ्री ए एन लेट पी आई इक्वल टू वन अपॉन आई प्लस वन आई इक्वल टू वन टू थ्री फोर सोन एन देन द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट्स विल अकर मतलब कोई भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया भी नन ऑफ द इवेंट्स अकर इसके लिए देखो हमारे पास सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई दी गई है वन अपॉन आई ओटा आई प्लस वन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ए बार का मतलब नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए आई इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई ए आई की हमने वैल्यू फिल कर दी फिल करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया तो अब हमने निकालना है भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने नन ऑफ द इवेंट्स वेल अगर तो इसके लिए आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बार इंटरसेक्शन ए टू बार सो ऑन ए एन बार क्योंकि ए जितने भी इवेंट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या दिए गए हैं इवेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बार इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बार सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन बार है जो अलग अलग हो जाएगी प्रोबेबिलिटी और सभी की वैल्यू हमने इस रिलेशन से इस वाले रिलेशन से निकाल लेनी है निकालने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा जे टू के साथ टू थ्री के साथ थ्री फोर के साथ फोर जे एन लास्ट में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कि हमारे पास वन अपॉन एन प्लस वन इसका मतलब ये हो गया जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी 
क्वेश्चन नंबर सेवन लेट ए एंड बी बी इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्ल टू टू बाय थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकल टू वन बाय टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वीकल टू वन बाय थ्री देन वट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इसकी वैल्यू निकालनी है आपने इसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू टू बाई थ्री गिवन है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वन बाई थ्री गिवन है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ गया वन बाय थ्री क्वेश्चन नंबर एट लेट ए एंड बी बी टू बैंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्ल टू टू बाई थ्री प्रोबेबिलिटी बी वन बाई टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्ल टू वन बाई थ्री द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अब इसमें करके ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ये तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा जे जहाँ पर निकाल ली वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है वन बाई टू सॉल्व करने के बाद आ गया वन बाई टू इसके बाद आ जाएगा हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन में हमने जे वाली वैल्यू निकाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास वन बाई वन बाई थ्री तो जो सारी की सारी वैल्यू इसे रिलेशन में पुट कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आ गई टू बाई थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट वन बाई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वन बाई थ्री सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ गया फाइव बाई सिक्स तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगी क्वेश्चन नंबर नाइन लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्ल टू टू बाई थ्री प्रोबेबिलिटी बी वन बाई टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी वन बाई थ्री तो इसमें निकालना क्या है अपने प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है वो फार्मूला याद रखना है प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी गिवन दी गई है वो है वन बाई थ्री तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा टू बाई थ्री तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन लेट एंड बी बी इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ए टू बाई थ्री प्रोबेबिलिटी बी वन बाई टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वन बाई थ्री तो इसमें क्या निकालना है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लास्ट क्वेश्चन में इन दोनों का हमने यू नहीं निकाला था इसमें क्या निकालना है इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन का फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी तो अब हमें यूनियन नहीं पता है तो यूनियन का हमें निकालना पड़ेगा पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी सारी की सारी वैल्यू दी गई है प्रोबेबिलिटी ए दी गई है प्रोबेबिलिटी बी दी गई बी भी पता है हमको प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी पता है हमको सारी की सारी वैल्यू फिलअप कर दी जहाँ पर एल ले लो कि इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा फाइव बाई सिक्स जी आंसर आया प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का इसकी वैल्यू जहाँ पर पुट कर दो तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जब वहाँ पुट की हमने तो हमारे पास आ जाएगा वन माइनस फाइव बाई सिक्स इक्वल टू वन बाई सिक्स इसके अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू पॉइंट एट प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू पॉइंट दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है आपने सबसे पहले तो जे जो गिवन दिया उससे क्या है पता लग रहा है क्योंकि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितनी होगी जीरो तो आप जहाँ पर यूनियन का वो फार्मूला लगा देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू तो हो जाएगी जीरो तो हमारे पास है जस्ट इतनी टर्म बची जहाँ से प्रोबेबिलिटी बी निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा जीरो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व गिवन दिया गया है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ प्रोबेबिलिटी बी दी गई है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन की जगह जहां पर यूनियन होगा जहां यूनियन होगा प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी पॉइंट एटी फाइव दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने फाइंड आउट करनी है तो देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कितना होता है प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्ली
तो इसलिए जे वैल्यू तो हो जाएगी जीरो तो जहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लेंगे वो आ गई हमारे पास जीरो पॉइंट सेवन तो हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आएगी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब वन माइनस जीरो पॉइंट सेवन कितना आंसर आ गया जीरो पॉइंट थ्री इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगी थर्टीन क्वेश्चन इफ एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी गई है पी वन प्रोबेबिलिटी बी दी गई है पी टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पी थ्री देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर बट बी डज नॉट अकर मतलब वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें ए की अकरेंस हो और बी की अकरेंस ना हो तो इसको देखो कैसे करना है हमने इसका मतलब ये है हमने जस्ट ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए की अकरेंस एंड बी का नॉन अकरेंस इसका फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों की दोनों वैल्यू हमें गिवन दी गई है इसकी वैल्यू फिलअप कर दो तो हमारे पास जस्ट ये रिजल्ट आता है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ए की दी गई है बी की दी गई है सी की दी गई है तो फाइंड आउट क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी तो देखिए इसके इसमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो जहाँ पर इंडिपेंडेंट है ए बी सी गिवन दिए गए हैं इसका मतलब ये होगा जे वाली जो इंटरसेक्शन होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग कर कर प्रोबेबिलिटी इस वाली इंटरसेक्शन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं और इस वाली इंटरसेक्शन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं लास्ट वाली जे इंटरसेक्शन को भी हम ऐसे प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी सी सारी की सारी गेवन है इसमें जस्ट वैल्यू अपनी फिलअप करनी है फिलअप करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा समथिंग तो वो आंसर आ रहा है जीरो मतलब जो आपकी ऑप्शन डी है वो इसमें करेक्ट हो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 द वैल्यू ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी इसकी वैल्यू निकाल ली है ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला ही है इसका फार्मूला आपने याद ही रख लेना है इसका आंसर ए आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी माइनस प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी जी इसका स्टैंडर्ड फार्मूला आपने इसको याद रखना है ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग